എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ ഐ ടി എക്സാമിനേഷൻ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രിപ്പയർ ആൻ അനിമേഷൻ ഓഫ് സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് ഇൻ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് പെർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗീവൺ ബിലോ ക്രിയേറ്റ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ദ ടെക്സ്റ്റ് സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ദ ഇമേജസ് സേ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ആൻഡ് ടു അണ്ടർ സ്കോർ ഡ്രഗ്സ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഗീവൺ ഇൻ ദ ഫോൾഡർ ഇമേജസ് ടെൻ ഇൻ ഹോം അഡ്ജസ്റ്റ് ദ സൈസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ക്രിയേറ്റ് ദ അനിമേഷൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ നെക് ദ ടെക്സ്റ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്യാൻവാസ് ഇൻ ടു ദ ക്യാൻവാസ് എക്സ്പോർട്ട് ദ അനിമേഷൻ ടു എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് സേവ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫോൾഡർ എക്സാം ടെൻ ഇൻ ഹോം വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആസ് ദ ഫയൽ നെയിം നമുക്കിതിൻ്റെ മലയാള ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് എന്നതിൻ്റെ അനിമേഷൻ ചൂടെ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കുക അനുയോജ്യമായ പശ്ചാത്തലം തയ്യാറാക്കുക സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് എന്ന ടെക്സ്റ്റിനായി ഹോമിലെ ഇമേജ് സ്റ്റൻ ഫോൾഡറിലെ സേ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ടു അണ്ടർ സ്കോർ ഡ്രഗ്സ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ചിത്രങ്ങളുടെ വലുപ്പം സ്ഥാനം എന്നിവ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക ടെക്സ്റ്റുകൾ ക്യാൻവാസിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് ക്യാൻവാസിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക ഈ ആനിമേഷൻ എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി സേവ് ചെയ്യുക ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടത് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കാം അപ്ലിക്കേഷൻസ് മെനുവിൽ ഗ്രാഫിക്സ് മെനുവിലാണ് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉള്ളത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന ക്രമത്തിൽ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ടു ഡി ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കാം ഇവിടെ അനുയോജ്യമായ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നൽകാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ റെക്റ്റാങ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ഒരുമി സ്ക്രീനിലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാഗം ഇത്തരത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളറാണുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് വരിക ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക റേഡിയൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ളൊരു ഷെയ്ഡിങ് വരും അത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ചിത്രത്തിലുള്ള നൽകിയിട്ടുള്ള മോഡലിനനുസരിച്ചാണ് ഇനി സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് എന്ന ടെക്സ്റ്റിനായി ഹോമിലെ ഇമേജ് സ്റ്റെൻ ഫോൾഡറിലെ സേ ഡോട്ട് പി എൻ ജി അതുപോലെ ടു അണ്ടർ സ്കോർ ഡ്രഗ്സ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് അതിനുവേണ്ടി ഫയലിൽ ഇമ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് സ്റ്റെൻ എന്ന ഫോൾഡറിലെ സേ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ഈ ചിത്രം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ വന്നതായിട്ട് കാണാം ഇത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് നോഡോട് കൂടി ഒരു സെലക്ഷൻ വരും അതിൽ ഈ പച്ചയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഫയലിൽ ഇമ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ഈ ചിത്രം കൂടെ നമുക്കിവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നോഡ് വരും അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടാനുസരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഈ സേ നോ എന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് കൂട്ടാൻ ഈ നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പവും നമുക്ക് ഈ നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യമായ വലിപ്പം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി ചിത്രങ്ങളുടെ വലുപ്പം സ്ഥാനം എന്നിവ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റുകൾ ക്യാൻവാസിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ക്യാൻവാസിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു
അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഭംഗിക്ക് അനുസരിച്ച് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വലുപ്പത്തിലും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ആവാം ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ടേൺ ഓഫ് ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആനിമേഷൻ അവസാനിച്ചു നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് എന്നത് ആനിമേഷനോട് കൂടി ഈ സ്ക്രീനിൽ വന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഈ ആനിമേഷൻ എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് എന്നതിന് ഇവിടെ റെൻഡർ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫയലിൽ റെൻഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റെൻഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യ നമ്പർ നൽകി ഡോട്ട് എഫ് എൽ വി എന്നുകൂടെ നൽകുക എന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങളോട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറാണ് അപ്പോൾ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡർ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും താഴെയായി കാണുന്ന റെൻഡർ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഹോമിലുള്ള എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ ഇതാ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഡോട്ട് എഫ് എൽ വി എന്ന പേരിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡ